നമസ്കാരം കേരള വിഷൻ ഇടുക്കി നെറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള പരിശുദ്ധിയിലും അപൂർവ ഫാഷനിലുമുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കരികിൽ കെ ജീസ് ജ്വല്ലറി തൊടുപുഴ കട്ടപ്പന അടിമാലി നെടുങ്കണ്ടം കെ ജീസ് ജ്വല്ലറി സെലിബ്രേറ്റ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ജില്ലയിൽ വീണ്ടും കസ്തൂരി രംഗൻ കത്തുന്നു നാളെ ജില്ലയിൽ യു ഡി എഫ് ഹർത്താൽ എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളെക്കാൾ മോശമായ നിലപാടാണ് ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇടുക്കി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് റോയ് കെ പൌലോസ് ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതിക്ക് തനിച്ച് സമരം ചെയ്യാൻ സാമ്പത്തിക സഹായം എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചുവെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും റോയ് കെ പൌലോസ് ഇടുക്കി കളക്ട്രേറ്റിൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ല അടുപ്പിച്ച് കിട്ടിയ അവധികൾ മൂലം ആഴ്ചയിൽ ആകെ കിട്ടിയ പ്രവൃത്തി ദിനത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ മാത്രം മുപ്പത് ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് ഒപ്പം ഇടുക്കി ജില്ലാ ഭരണസിര കേന്ദ്രം സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയിൽ ജില്ലയിലെ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയും സമരരംഗത്തേക്ക് സമാന ചിന്താഗതിയുള്ളവരുമായി ചേർന്നാണ് സമരത്തിനിറങ്ങുക ഇതേക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള ആലോചനാ യോഗം ഈ മാസം പതിനാറിന് ചെറുതോണിയിൽ ചേരുമെന്ന് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മാരിയൽ കൃഷ്ണൻ നായർ മറയൂർ ചന്ദനക്കാടുകളിൽ നിന്നും ചന്ദനം കടത്തുന്നവരെ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുവാൻ പെൽബിൻ എത്തി മറയൂർ ഡോഗ് സ്ക്വാഡിലെ പുതിയ അംഗമാണ് പെൽബിൻ എന്ന നായ് ഗ്വാളിയാറിലെ ബി എസ് എഫ് ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററിൽ ട്രാക്കിംഗ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ നായ് മറയൂർ ഡോഗ് സ്ക്വാഡിലെ രണ്ടാമത്തെ അംഗമാണ് ജില്ലയിൽ വീണ്ടും കസ്തൂരി രംഗൻ കത്തുന്നു നാളെ ജില്ലയിൽ യു ഡി എഫ് ഹർത്താൽ കേരളത്തിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വില്ലേജുകൾ ഇപ്പോഴും പരിസ്ഥിതി ലോലമാണെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലമാണ് യു ഡി എഫ് ഹർത്താലിന് പ്രേരണയായത് ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ പിറവിക്കും കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടുക്കിയിലെ യു ഡി എഫ് പരാജയത്തിനും വഴിവച്ച കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് വീണ്ടും ജില്ലയിൽ കത്തുന്നു കേരളത്തിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വില്ലേജുകൾ ഇപ്പോഴും പരിസ്ഥിതി ലോലമാണെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലമാണ് യു ഡി എഫ് ഇപ്പോൾ ആയുധമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിലെ ഒരു ക്വാറി സ്ഥാപനത്തിന് പരിസ്ഥിതി അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെതിരെയുള്ള ഹർജിയിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം പരിസ്ഥിതി ലോലമെന്ന കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വില്ലേജുകളിലെ കുടിയേർക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി കൂട്ടുകെട്ട് വിജയം നേടിയത് എൽ ഡി എഫിന്റെ കർഷക പ്രമം കാപട്യമെന്ന് സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ തെളിഞ്ഞതായി യു ഡി എഫ് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സർക്കാർ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെ ബോധിപ്പിച്ച അപ്പീലിലും അനുബന്ധ സത്യവാങ്മൂലത്തിലും കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വില്ലേജുകൾ ഇപ്പോഴും പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയിലാണ് എന്ന നിലപാടെടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച യു ഡി എഫ് നാളെ ജില്ലയിൽ ഹർത്താൽ ആചരിക്കും രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് ഹർത്താൽ പാൽ പത്രം മരുന്നുകടകൾ ആശുപത്രികൾ മരണം വിവാഹം ഉത്സവങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഹർത്താലിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുട്ടത്ത് നടക്കുന്ന സി ബി എസ് ഇ കലോത്സവത്തെയും തൊടുപുഴയിൽ നടക്കുന്ന ജൂനിയർ ചേംബർ മേഖലാ സമ്മേളനത്തെയും ഹർത്താലിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എൽ ഡി എഫിനേക്കാൾ മോശമായ നിലപാടാണ് ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇടുക്കി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് റോയ് കെ പോലോസ് പറഞ്ഞു ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതിക്ക് തനിച്ച് സമരം ചെയ്യുവാൻ സാമ്പത്തിക സഹായം എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചുവെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും റോയ് കെ പോലോസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അത് സി പി എമ്മും ഇടതുപക്ഷവും എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാടിനേക്കാൾ വളരെ മോശപ്പെട്ട നിലപാടാണ് ഓറി ഉടമകളുടെ സഹായം തേടിയിട്ടുള്ളതാരാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകളുടെ സഹായം തേടിക്കൊണ്ട് സമരം ചെയ്തതാരാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഇതിൽ ജനങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് സമിതികൾ ചോദിക്കാറില്ല അപ്പൊ വേറിട്ട് നിന്നുള്ള സമരങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയ സന്ദർഭത്തിലും അല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിലും ഒക്കെ ഈ ഐലൻഡ് സംരക്ഷണ സമിതിക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരുടെയൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇത് എത്രയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കോറികളെ കുറിച്ചൊക്കെ കോറിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് യു ഡി എഫ് സമരം നടത്തുന്നത് എന്ന് പരാമർശം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് നാളെ നടക്കുന്ന യു ഡി എഫ് ഹർത്താലിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽ പ്രകടനം നടത്തി
മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ഇടുക്കി കളക്ട്രേറ്റിൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ല അടുപ്പിച്ച് കിട്ടിയ അവധികൾ മൂലം ആഴ്ചയിൽ ആകെ കിട്ടിയ പ്രവൃത്തി ദിനത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ മാത്രം മുപ്പത് ജീവനക്കാരുടെ കുറവാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് പൂജ മുഹറം എന്നിവയുടെ അവധിയും തുടർന്നു വന്ന ഹർത്താലും ജീവനക്കാർ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇടുക്കി കളക്ട്രേറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായി സ്തംഭിച്ചു തിങ്കൾ മുതൽ വ്യാഴം വരെ ഹർത്താൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവധി ദിവസങ്ങളായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രമാണ് ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രവൃത്തി ദിവസം ശനിയാഴ്ച ഇടുക്കിയിൽ വീണ്ടും അവധിയായതോടെ ജീവനക്കാരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഈ ദിവസങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങൾക്കായി നീക്കിവെച്ചു പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൂട്ട അവധിയെടുത്ത് കേരളത്തിന് പുറത്ത് വിനോദസഞ്ചാരത്തിലാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ശനിയാഴ്ച ഇടുക്കിയിൽ ഹർത്താലായതിനാൽ ഇനി ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രമേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓഫീസുകളിൽ എത്തു എറണാകുളം അടക്കമുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്നുമാണ് കൂടുതൽ പേർ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കളക്ടറും എ ഡി എമ്മും അടക്കം വെള്ളിയാഴ്ച അവധിയിലായിരുന്നു ഇതും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവധിയെടുക്കാൻ കാരണമായതായി പൊതുപ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കളക്ടറേറ്റിലുള്ള നൂറ് നൂറ്റി എഴുപത് ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം മുപ്പത് പേര് കുറച്ച് ആളുകൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോയി തുടങ്ങുന്നത് ഇതാണ് കളക്ടറേറ്റിലെ സ്ഥിതി ഈ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യാതെ ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന ഈ സ്ഥിതി മാറാതെ ഇടുക്കിക്കാർ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല കറണ്ട് ഇവിടെ ടി കെ ജോസ് കളക്ടറായിരുന്നപ്പോഴാണ് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായി ഓരോ സെക്ഷനിൽ കയറി നോക്കുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കളക്ടർമാരിൽ വളരെ ചുരുക്കം ആളുകൾ മാത്രമേ ഈ കളക്ടറേറ്റ് മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വളരെ പയ്യനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കളക്ടർ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടുള്ള അപകടം എന്നാ പബ്ലിക്കിന് യാതൊരു ഗുണവും കിട്ടുന്നില്ല ഇതുമൂലം ഇടമലക്കുടി വട്ടവട അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്നും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കളക്ടറേറ്റിൽ എത്തിയവർ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനാവാതെ നിരാശരായി മടങ്ങി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി ഇടുക്കി ജില്ലാ ഭരണസിരാകേന്ദ്രം സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയിൽ ആർക്കും എപ്പോഴും കടന്നു ചെല്ലാവുന്ന സ്ഥലമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇടുക്കി കളക്ടറേറ്റ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ടിൻസ് ജെയിംസിന്റെ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് എറണാകുളം കൊല്ലം കളക്ട്രേറ്റുകളിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്ന് നാളുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും സംസ്ഥാനത്തെ പല സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സുരക്ഷിതത്വം നൽകിയിട്ടില്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇടുക്കി കളക്ട്രേറ്റാണ് ചുറ്റുമതിൽ പോലുമില്ലാതെയാണ് ഇടുക്കി കളക്ട്രേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന പാതയോരത്തു നിന്നും കളക്ട്രേറ്റിലേക്കുള്ള രണ്ട് ഗേറ്റുകളിലും കാവൽക്കാരുമില്ല ഏതു വാഹനങ്ങൾക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കടന്നുവരുവാനും ഇതുമൂലം സാധിക്കുന്നു ഗേറ്റുകളിൽ വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുവാനും സന്ദർശകർക്ക് പാസ് കൊടുക്കുവാനും സൗകര്യമൊരുക്കുകയാണ് പ്രതിവിധി ജീവനക്കാർക്ക് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡും നിർബന്ധമാക്കണം എന്നാൽ സി സി ടി വി ക്യാമറകളുടെ ബലത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജീവനക്കാർ കഴിയുന്നത് കളക്ടറുടെ ചേംബറിനുള്ളിലാണ് ക്യാമറകളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് ഉള്ളത് ഇത് പരിശോധിക്കുവാനും ആരെയും നിയമിച്ചിട്ടുമില്ല സന്ദർശകരുള്ള സമയത്ത് ഇവിടേക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കുവാൻ കളക്ടർക്കുമാവില്ല എന്നാൽ സി സി ടി വിയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുവാനാണ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കളക്ടർ ജി ആർ ഗോകുൽ പറയുന്നു കളക്ടറേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സി സി ടി വി സർവൈലൻസിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മിക്കവാറും എല്ലാ നമ്മൾ എല്ലാ ക്യാമറാസും വർക്കിംഗ് ആണ് എന്നാലും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇനി എക്സ്ട്രാ വേണ്ടതെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ പ്രപ്പോസൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ എസ് അടക്കമുള്ള ഭീകരവാദ സംഘടനകളിലേക്ക് സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള ചാവേറുകളെയാണ് ജില്ലയിൽ നിന്നും റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി സംശയിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ആവശ്യത്തിന് സുരക്ഷയൊരുക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് കഴിയുന്നുമില്ല ടിൻസ് ജെയിംസ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയും സമരരംഗത്തേക്ക് സമാന ചിന്താഗതിയുള്ളവരുമായി ചേർന്നാണ് സമരത്തിനിറങ്ങുക ഇതേക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള ആലോചനാ യോഗം ഈ മാസം പതിനാറിന് ചെറുതോണിയിൽ ചേരുമെന്ന് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മാരിൽ കൃഷ്ണൻ നായർ അറിയിച്ചു ഗാഡ്ഗിൽ കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ പട്ടയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങൾ ഇ എസ് ഐ തുടങ്ങിയ കാർഷിക മേഖലയിലെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ജില്ലയുടെ വളർച്ചയെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്നതായി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മാരിയിൽ കൃഷ്ണൻ നായർ പറഞ്ഞു ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ജില്ലക്കാർ തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടെയാണ് സമാന ചിന്താഗതിക്കാരോടൊപ്പം സമരത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിനായാണ് ഈ
ഗ്വാളിയാറിലെ ബി എസ് എഫ് ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ ട്രാക്കിംഗ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ നായി മറയൂർ ഡോഗ് സ്ക്വാഡിലെ രണ്ടാമത്തെ അംഗമാണ് ചന്ദനക്കൊള്ളക്കാർ മോഷണം നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും മണം പിടിച്ച് കിലോമീറ്ററുകളോളം പിന്തുടർന്ന് വനപാലകരെ അന്വേഷണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരിശീലനമാണ് പെൽവിൻ എന്ന നായിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ആദ്യമായി മറയൂർ ചന്ദന ഡിവിഷനിൽ ഡോഗ് സ്ക്വാഡിന്റെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് വാഹനങ്ങളിലും മറ്റും ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തുന്ന ചന്ദന തടികൾ മണം പിടിച്ച് കണ്ടെത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പരിശീലനമാണ് കിച്ചു എന്ന ലബ്രഡോർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നായ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന നായ്ക്കൾക്ക് സ്നിഫർ എന്നാണ് സാധാരണ പറയുന്നത് ബി എസ് എഫ് ഗോളിയാർ ബി എസ് എഫ് ക്യാമ്പിൽ ഒരു ഒമ്പത് മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ സേവനം ഉപയോഗിച്ച് ഇനി ചന്ദന മോഷ്ടാക്കളെയും മറ്റും പിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലൂടെ നിയമനം ലഭിച്ച മണികണ്ഠൻ മനു എന്നിവരാണ് ഗ്വാളിയാറിൽ നിന്നും ഡോഗ് സ്ക്വാഡിന്റെ ട്രെയിനിങ് നേടിയത് ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസർ പി എ ജലീൽ സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ വി അനിൽകുമാർ എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറയൂർ ചന്ദനകാവലിനായി എത്തിയ പെൽവിൻ എന്ന ബെൽജിയൻ ഷെപ്പേഡ് നായ്ക്ക് ദിവസം പട്ടാളച്ചിട്ടയിലുള്ള പരിശീലനം നൽകും മറയൂർ ചന്ദന ഡിവിഷനിലെ നാച്ചിവയൽ റിസർവിലാണ് ഡോഗ് സ്ക്വാഡിന്റെ പ്രവർത്തനം ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പാലും മുട്ടയുമാണ് പ്രധാന ഭക്ഷണം ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണമില്ല പാലിനും മുട്ടയോടൊപ്പം ചോറുമുണ്ടാകും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഇറച്ചിയും നൽകും ഇതാണ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്ഥിരം മെനു രാവിലെ ആറുമണി മുതൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ നേരം പരിശീലനം ആദ്യം റണ്ണിംഗ് പിന്നീട് ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ട്രെയിനിങ് അച്ചടക്കത്തിനായുള്ള ഒബീഡിയൻ ട്രെയിനിങ് ഗ്രൌണ്ട് സെർച്ച് ട്രാക്കിംഗ് എന്നീ പരിശീലനങ്ങളും ദിവസവും നൽകും ട്രാക്കറാണ് അത്യാവശ്യം ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യം ട്രാക്കറാണ് മറ്റേ പോലീസുകാരുടെ അതാക്കുകയാണെങ്കിലും വേറെ വെടിമരുന്ന് അതൊക്കെ അവർ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ട്രാക്ക് സെർച്ച് വാഹനത്തിൽ വെഹിക്കിൾ സെർച്ച് ഗ്രൗണ്ട് സെർച്ച് പിന്നെ ലഗേജ് സെർച്ച് ബിൽഡിംഗ് സെർച്ച് ട്രാക്ക് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുക്കും അവിടെ ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ ബി ജെ പി നടത്തിയ അക്രമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കട്ടപ്പനയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി നഗരത്തിലെ തൊഴിലാളികളുടെ വിശ്രമ കേന്ദ്രം തകർത്തതിലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തതിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പ്രകടനം നടത്തിയത് കടപ്പനം ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ ഓടപൊട്ടി മലിനജലം റോഡിലൂടെ ഒഴുകുന്നു പുതിയ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾക്കിടയിലുള്ള റോഡിലെ ഓടയാണ് പൊട്ടിയത് കട്ടപ്പന പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പാതയുടെ വശങ്ങളിലുള്ള ഓടയാണ് പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നത് നിലവിൽ ഓട പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നത് മൂലം ഇതിലൂടെയുള്ള മലിനജലം പാതയുടെ ഓരങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഒഴുകുന്നത് ദിവസേന നിരവധി സ്കൂൾ കുട്ടികളും കാൽനട യാത്രികരും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്കുള്ള നിരവധി വാഹനങ്ങളും കടന്നുപോകുന്ന പാതയാണിത് മലിനജലം പാതയുടെ ഓരങ്ങളിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നത് മൂലം കാൽനട യാത്രികർക്കും വാഹനയാത്രികർക്കും ദുരിതമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മലിനജലവും ഇതുവഴിയാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു കരോട്ടെ ഉള്ള ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നുമുള്ള മലിനജലവും ഹോട്ടലിൽ നിന്നുള്ള ദുർജലവും കൂടിയായി വളരെ ശോചനീയാവസ്ഥയാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇതുവരെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മൂക്ക് പൊത്തി പിടിച്ച് കടന്നു പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണുള്ളത് മലിനജലത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ദുർഗന്ധം സമീപത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ളവർക്കും ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു കാൽനട യാത്രികർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നിലവിൽ മൂക്കുപത്തി ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് ഈ ഭാഗം കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നത് മൂലം മലിനജലം ഒഴുകുന്നത് പെട്ടെന്നാരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയില്ല ഇത്തരത്തിൽ ഓടപൊട്ടി മലിനജലം പാതയോരത്ത് കൂടി ഒഴുകുന്നത് മൂലം സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ നഗരസഭാധികൃതർ എത്രയും വേഗം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഓടയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്നതാണ് ഏവരുടെയും ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കട്ടപ്പന കട്ടപ്പനയിലെ താലൂക്ക് ലോട്ടറി ഓഫീസിൽ ഏജന്റുമാരുടെ പ്രതിഷേധം 
കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിയോടുകൂടി ഓഫീസിലെത്തിയ ടിക്കറ്റുകൾ ഏജന്റുമാർക്ക് നൽകാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഏജന്റുമാർ ആരോപിച്ചു ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് ഓഫീസിലെത്തിയ ഏജന്റുമാരെ ടിക്കറ്റുകളുടെ നമ്പറുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്റർ ചെയ്തില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് വിൽപ്പനക്കാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിയോടുകൂടി ഇവിടെ വന്ന ഓഫീസിൽ വന്ന ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് വിതരണത്തിന് വേണ്ടി നൽകേണ്ടതിന് പകരം ആ ടിക്കറ്റ് കച്ചവടക്കാർക്ക് കൊടുക്കാതെ ഇവർ മാറ്റിവെക്കുകയും തൊടുപടി ഓഫീസിൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചേർത്തില്ല എന്ന ഒരു കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് നൽകാതെ കച്ചവടക്കാരെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാശുമായി വന്ന ആളുകൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും പ്രൈസുമായി വന്ന കച്ചവടക്കാരുടെ പ്രൈസ് ടിക്കറ്റുകൾ മാറാതെ അവരെ തിരിച്ചയക്കുകയും ഉണ്ടായി വിൽപ്പനക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റുകൾ നൽകാത്തതിനൊപ്പം സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റുമായി വന്നവരുടെ ടിക്കറ്റുകൾ മാറാൻ പോലും ജീവനക്കാർ തയ്യാറായില്ലെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ചെറുകിട വിൽപ്പനക്കാർക്ക് ലോട്ടറി നൽകാതെ വൻകിട ഏജന്റുമാർക്ക് മാത്രം ലോട്ടറി നൽകുന്നുവെന്ന ആരോപണവും കട്ടപ്പനയിലെ താലൂക്ക് ലോട്ടറി ഓഫീസിന് എതിരായി ഉയർന്നിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രശ്നം ജില്ലാ ലോട്ടറി ഓഫീസർ ഇടപെട്ടാണ് പരിഹരിച്ചത് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി അടിച്ചു വരുന്ന ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് നൽകാത്തത് മൂലം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് സർക്കാരിനുണ്ടാകുന്നത് കേരളത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ലോട്ടറി ഓഫീസുകളിലും പ്രൈസ് ടിക്കറ്റുകൾ അടക്കമുള്ളവ മാറി നൽകിയിട്ടും കട്ടപ്പന ലോട്ടറി ഓഫീസിൽ മാത്രമാണ് ടിക്കറ്റുകൾ മാറി നൽകാത്തത് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും എത്തിയ തങ്ങളോട് ഓഫീസിൽ തിരക്കായത് മൂലം ടിക്കറ്റുകൾ നൽകാനോ പ്രൈസ് ടിക്കറ്റുകൾ മാറി നൽകാനോ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞതെന്ന് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ ഇവര് പറയുന്നു എന്നാ തിരക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അത് മാറ്റി തരാൻ പറ്റില്ല ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് സംഭവം കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ വേണമെങ്കിൽ ഇത് എടുത്തോണ്ട് പോകണമെന്നൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ധിക്കാര മനോഭാവത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് അടിമാലി തോപ്രാങ്കുടി മുതലായ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വണ്ടിക്കൂലി മുടക്കി ഓഫീസിലെത്തിയ ഏജന്റുമാരും ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരുമാണ് കെണിയിലായത് അതേസമയം ഇടുക്കി ജില്ലാ ലോട്ടറി ഓഫീസിൽ നിന്നും കട്ടപ്പനയിലെ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകൾ കൃത്യമായി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്റർ ചെയ്ത് അയച്ചാൽ മാത്രമേ ടിക്കറ്റുകൾ ഏജന്റുമാർക്ക് തടസ്സം വരാതെ നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളെന്ന് താലൂക്ക് ലോട്ടറി ഓഫീസർ അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു പതിനൊന്നാം തീയതി ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തപ്പെട്ട ടിക്കറ്റ് രാവിലെ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്ത ടിക്കറ്റ് ഇന്ന് രാവിലെ പതിനാലാം തീയതി ഇന്ന് പതിനാലാം തീയതി രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി ആയപ്പോൾ പോലും ടിക്കറ്റുകൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല ഏജന്റുമാർ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക അവർ വേറെ ഉപരോധം ഒക്കെ തുടങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നു ആ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ പേരുദ്യോഗസ്ഥരോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കി ജില്ലാ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ ഫോൺ അവിടെ എടുക്കുന്നില്ല ഡി എൽ ഒ അതിൽ പ്രതികരിക്കുന്നുമില്ല അതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ വിതരണം നടത്തുന്നതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകൾ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് തൊഴിലാളികളുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കട്ടപ്പന ശുചിത്വ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ലിസ്റ്റിൽ തന്റെ പേരുണ്ടായിട്ടും തനിക്ക് കക്കൂസ് അനുവദിച്ചില്ലെന്ന വിധവയായ വീട്ടമ്മയുടെ പരാതി ഇവരുടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് ദുർഗന്ധം അമിക്കുന്നത് മൂലം തങ്ങളുടെ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമായതായി അയൽവാസിയുടെ പരാതി അയ്യപ്പൻകോവിൽ പഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡിലാണ് ഈ രണ്ട് പരാതിക്കാരും എട്ടാം വാർഡ് പച്ചക്കാട് കരയിൽ കൊച്ചുവീട്ടിൽ സജിയാണ് അയൽവാസിയുടെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ സേഫ്റ്റി ടാങ്കിനെതിരെ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് രൂക്ഷമായ ദുർഗന്ധം ഇതിൽ നിന്ന് വമിക്കുന്നതിനാൽ തന്റെ മക്കളുടെ പഠനത്തെ പോലും ഇത് ബാധിക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് പുറമെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ശുചിത്വ മിഷൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എന്നിവർക്ക് പരാതി സമർപ്പിച്ചത് ഈ കക്കൂസ് ഇവിടെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ദുർഗന്ധം കാരണം എനിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും ഇവിടെ കഴിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോടെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കണ്ട് പറയുകയും അവർ വന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ച് അധികാരമായി അന്വേഷിക്കുകയും ഇത് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഇതിന് മെയിൻ്റനൻസിന് വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുഴിക്കക്കൂസിന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ സുഹിത്ത് മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതേ നടക്കുകയുള്ളെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ പച്ചക്കാട് എട്ടാം വാർഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കക്കൂസ് മുഴുവൻ
അയലോക്കങ്കാരൻ ഇടപെടുകയായിരുന്നു ഈ പെണ്ണിനെ കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്താണ് ഇതിന് അർഹത ഇല്ലാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു തന്റെ അപേക്ഷ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് കക്കൂസ് അനുവദിച്ചതായും ഷീന ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് തന്റെ കക്കൂസ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞതിനാൽ അയൽവാസികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നതായും ഇവർ ശുചിത്വ മിഷനും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കും നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു തന്റെ അപേക്ഷ തള്ളിക്കളഞ്ഞ നടപടിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഷീന വർഗീസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഏലപ്പാറ വാർത്തകളിൽ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള പരിശുദ്ധിയിലും അപൂർവ ഫാഷനിലുമുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കരികിൽ കെ ജിസ് ജ്വല്ലറി തൊടുപുഴ കട്ടപ്പന അടിമാലി നെടുങ്കണ്ടം കെ ജിസ് ജ്വല്ലറി സെലിബ്രേറ്റ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് അഷ്ടാംഗ രത്ന വൈദ്യകലാനിധി ഡോക്ടർ കെ എസ് ഗംഗാധരൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അമൃത ബിന്ദു എന്ന ആയുർവേദ ഔഷധം ഗ്യാസ്ട്രബിൾ നെഞ്ചരിച്ചിൽ പുളിച്ചു തികട്ടൽ കഠിനമായ വയറുവേദന ദഹനക്കുറവ് തുടങ്ങിയവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഉത്തമ ആയുർവേദ ഔഷധമാണെന്ന് ജനലക്ഷങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അമൃത ബിന്ദു ഒരു ശങ്കർ ഫാർമസി ഉൽപ്പന്നം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനദ്രോഹ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട മേഖല കാർഷിക മേഖലയാണ് എന്ന് ഇടുക്കി എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ കർഷക ദ്രോഹ നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ് സി എം സംഘടിപ്പിച്ച കർഷക ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കട്ടപ്പനയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം എൽ എ കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരമാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും കർഷകരെ അണിനിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് കർഷക ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് കസ്തൂരി രംഗൻ വിഷയത്തിൽ നിലപാട് പുനഃപരിശോധിക്കുക വാണിജ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ റബ്ബർ തേങ്ങ നെൽ ഏലയ്ക്ക കുരുമുളക് എന്നിവയുടെ വിലസ്ഥിരത ഉറപ്പുവരുത്തുക കർഷകരെ കുടിയിറക്കാനുള്ള വനം വകുപ്പ് നടപടിയിലും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ കർഷക വിരുദ്ധ നിയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് കർഷക ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് കട്ടപ്പനയിൽ നടത്തിയ ഇടുക്കി നിയോജക മണ്ഡലത്തല കർഷക ധർണ കേരള കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഇടുക്കി എം എൽ എയുമായ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം കേരളത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും വിലയിരുത്തിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനദ്രോഹപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട മേഖല കാർഷിക മേഖലയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനദ്രോഹകരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു മേഖല കാർഷിക മേഖലയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയും കടപ്പന മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന് മുന്നിൽ നടന്ന കർഷക ധർണയിൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജ് എം തോമസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു തോമസ് ജോസഫ് എക്സ് എം എൽ എ അഡ്വക്കേറ്റ് തോമസ് പെരുമന തങ്കച്ചൻ ബാലുമേൽ കെ എൻ മുരളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കട്ടപ്പന കട്ടപ്പന ഇരുപത് ഏക്കർ പാലത്തിനു സമീപം നിരത്തിയിരുന്ന മണ്ണ് സമീപത്തുള്ള വീടുകളിലേക്കും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഒഴുകിയെത്തുന്നതായി പരാതി റോഡിന്റെ വീതി കൂടുന്നതിനായി നടന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇവിടെ മണ്ണ് ഇറക്കിയിട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ മണ്ണ് മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഒഴുകി വീടുകളിലേക്കും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും കയറിയതായാണ് പരാതി കട്ടപ്പന ഇരുപത് ഏക്കർ പാലത്തിനോട് ചേർന്ന് റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും വീതി കൂട്ടുന്നതിനായി ഒരു മാസക്കാലമായി പണികൾ നടന്നു പോന്നിരുന്നു ഇരുപത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയായിരുന്നു പാലത്തിന്റെയും റോഡിന്റെയും ഇരുവശങ്ങളും വീതി കൂട്ടുന്നതിനായി അനുവദിച്ചിരുന്നത് ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് റോഡിന്റെ ഒരു വശം മാത്രം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും മറുവശം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി റോഡ് കുത്തിപ്പൊളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പണ്ട് തികയാതെ വന്നതിനാൽ റോഡിന്റെ ഒരു വശം മണ്ണിട്ട് നികത്തി പണി അവസാനിപ്പിച്ചു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിൽ റോഡിന്റെ വശങ്ങളിൽ നികത്തിയിരുന്ന മണ്ണ് ഒലിച്ച് സമീപത്തുള്ള വീടുകളിലേക്കും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും എത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അവർ താൽക്കാലിക പരാതികൾ പരാതിക്കാരെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനായി താൽക്കാലികമായി അവർ മണ്ണ് കൊണ്ട് നിർത്തി ഇന്നലത്തെ ശക്തമായ മഴയിൽ ആ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോവുകയും കാൽനടക്കാർക്കും വഴിയാത്രക്കാർക്കും ഈ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥിതി വന്നിരിക്കുകയാണ് റോഡിന്റെ വശങ്ങളിൽ നികത്തിയിരുന്ന മണ്ണൊലിച്ചു പോയതോടെ വലിയ കുഴികളാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വാഹനങ്ങൾക്കും
ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി താഴ്ന്നതിനെ തുടർന്ന് തേക്കടി തടാകത്തിൽ ബോട്ടുകളിലെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കുറച്ചു തടാകത്തിലെ മരക്കുറ്റികളിൽ ബോട്ടുകൾ ഇടിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് വനംവകുപ്പിന്റെയും കെ ടി ഡി സിയുടെയും ശ്രമം ജലനിരപ്പ് ഇനിയും താഴ്ന്നാൽ താൽക്കാലിക ബോട്ട് ചെട്ടിയും നിർമ്മിക്കേണ്ടതായി വരും തേക്കടി തടാകത്തിലെ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റിപ്പത്ത് അടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നതോടെയാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പിക്കാൻ കെ ടി ഡി സിയും വനംവകുപ്പും ബോട്ട് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വരുത്തി ബോട്ടിന്റെ അടിഭാഗം തടാകത്തിലെ കുറ്റികളിൽ ഇടിക്കാനുള്ള സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് ബോട്ടിൽ കയറുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറച്ചത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ജലരാജ ബോട്ടിൽ എൺപത് പേർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറുപത് പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വനംവകുപ്പിന്റെ രണ്ട് ബോട്ടുകളുടെ ശേഷി അൻപതിലേക്കും താഴ്ത്തി രണ്ടടി വെള്ളം കൂടി കുറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള ബോട്ട് ലാൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ദൂരെ മാറി താൽക്കാലിക ബോട്ട് ചെട്ടി നിർമ്മിക്കേണ്ടി വരും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഏഴടി കുറവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജലനിരപ്പ് ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി താഴ്ന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കൃഷികളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു തുടങ്ങി തേനി ജില്ലയിൽ പതിനാലായിരം ഏക്കറിലാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളം പ്രതീക്ഷിച്ച് നെൽകൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യം കൃഷിയിറക്കിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ കർഷകർക്ക് കാര്യമായ തിരിച്ചടിയില്ലാതെ വിളവെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ വൈകി കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്ന വയലുകൾ വരണ്ട നിലയിലുമായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കുമളി അടിമാലി അമ്പലപ്പടിയിൽ കിണറ്റിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ കരിയോയിൽ കലക്കിയതായി പരാതി കുട്ടികളുൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം പേർ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ കിണറ്റിൽ ഇതിനു മുൻപും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ ഇത്തരത്തിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതായും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു അമ്പലപ്പടി എസ് എച്ച് കോൺവെന്റ് റോഡിലെ ഏഴ് കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ കിണറ്റിൽ നിന്നും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ തവണയാണ് കിണർ മലിനമാക്കപ്പെടുന്നത് സോപ്പ് വെള്ളം വേസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനു മുൻപ് കിണർ വെള്ളം വൃത്തികേടാക്കിയിരുന്നു പോലീസിൽ നിരവധി തവണ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വീട്ടുകാർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഏഴ് വീട്ടുകാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണിത് ഏഴ് വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഈ കിണറ്റിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാളുകളായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നാലാമത്തെ തവണയാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യം കുറെ തുണി കൊണ്ടു ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് വേസ്റ്റ് തുണി കൊണ്ടു ഇട്ടു രണ്ടാമത് പിന്നെ ഒത്തിരി കണ്ട് കലക്കി അതിനുശേഷം സോപ്പൊടി കൊണ്ട് കലക്കി ഇപ്പത്തെ ഓയില് കൊണ്ട് കലക്കി ആരാ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന ഡ്രൈവർ ഓടിച്ചിരുന്ന ജീപ്പ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ ഇടിച്ച വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി കട്ടപ്പന ഇടുക്കി കവലയിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയോടെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറേകാലോടെയാണ് കട്ടപ്പന ഇടുക്കി കവലയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സും ജീപ്പും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായത് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്നതിനായി വെള്ളയാംകുടി കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും കട്ടപ്പന ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിയും ജീപ്പും തമ്മിലാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ജീപ്പ് സമീപത്തെ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി ഹർത്താലായിരുന്നതിനാൽ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ യാത്രക്കാർ ആരും ഇല്ലാതിരുന്നത് വനപകടമാണ് ഒഴിവാക്കിയത് അപകടത്തിൽ ജീപ്പ് ഡ്രൈവർ രാജാക്കാട് തയ്യിൽ വീട്ടിൽ സുമൽ ടി ടിയുടെ കാലുകൾക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റു ഇയാളെ കട്ടപ്പനയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇയാൾ അമിതമായി മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു ജീപ്പിൽ മറ്റൊരു യാത്രക്കാരൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇയാൾക്ക് പരിക്കുകളില്ല ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ജീപ്പിന്റെ മുൻഭാഗം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു കട്ടപ്പന പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കട്ടപ്പന കട്ടപ്പനയിൽ എ ഐ ടി യു സിയുടെ ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ഈ മാസം പതിനാറിന് നടക്കും കടപ്പന പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപമുള്ള കെ ടി ജേക്കബ് സ്മാരക മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എ ടി യു സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വാഴൂർ സോമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കട്ടപ്പനയിൽ ആദ്യകാലം മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന തൊഴിലാളി വർഗ സംഘടനകളായ ഉടുമ്പൻചോല കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയനും ഹൈറേഞ്ച് ചുമട്ടു തൊഴിലാളി യൂണിയനും ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സി പി ഐ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്നും കട്ടപ്പന പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലുള്ള പാർട്ടിയുടെ കെ ടി ജേക്കബ് സ്മാരക മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ പുതിയ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് വിഭജന സംഘടനകളെല്ലാം കുറേ കൂടെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്
മാതൃഭൂമിയുടെ ജെം ഓഫ് സീഡ് അവാർഡിനു പിന്നാലെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മികച്ച കുട്ടിക്കർഷകയായി മാറിയ ശ്രദ്ധ കൃഷിവകുപ്പിന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കുട്ടിക്കർഷകയായി മാറി മാതൃഭൂമിയുടെ സീഡ് പദ്ധതിയെ ഹൃദയത്തിലേറ്റി വീട്ടിലും വിദ്യാലയത്തിലും കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെ ഹരിതപാഠങ്ങൾ രചിച്ച ഈ പന്ത്രണ്ടുകാരി വീടിന് ചുറ്റും എൺപതോളം പച്ചക്കറികൾ വിളയിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച കുട്ടിക്കർഷകയായി മാറിയത് തോപ്രാംകുടിക്കടുത്ത് മന്നാത്തറയിൽ തെക്കേക്കുറ്റി വീടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലാണ് ശ്രദ്ധാമരിയ സജി വിഷരഹിത പച്ചക്കറികൾ വിളയിച്ചത് കിളിയാർകണ്ടം ഹോളി ഫാമിലി യു സ്കൂളിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധമോൾക്ക് കൃഷിയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം വർദ്ധിച്ചത് സ്കൂളിൽ നിന്നും അധ്യാപകർ നൽകിയ പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ സ്കൂൾ വളപ്പിൽ നട്ടുപരിപാലിക്കാനും ശ്രദ്ധ നേതൃത്വം നൽകി സ്കൂളിലെ സീഡ് ക്ലബ് വഴി മനസ്സിലാക്കിയ കാർഷിക പാഠങ്ങളെല്ലാം കൃഷിയിടത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കി ചാണകവും ചാരവും പച്ചില വളങ്ങളും പച്ചക്കറികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കരുത്തു പകർന്നു ജൈവ കീടനാശിനികൾ കീടങ്ങളെ തുരത്തി പയറും പാവലും പടവലവും വെണ്ടയും വഴുതനയും ക്യാരറ്റും ബീൻസും തക്കാളിയും ക്യാബേജും പത്തോളം ഇനം മുളക് വർഗ്ഗങ്ങളും ഉള്ളിയും സവാളയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ശ്രദ്ധ വിളയിച്ചു ന്യൂക്കിൽ ചൈനീസ് ക്യാബേജ് കെയിൽ ലെറവ്യൂസ് ലെറ്റ്യൂസ് ബ്രോക്കോളി എന്നീ വിദേശ പച്ചക്കറികളും ശ്രദ്ധ വിളയിച്ചു കിളിയാർകണ്ടം മന്നാത്തറ തെക്കേക്കുറ്റ സജിയുടെയും സിജിയുടെയും മൂത്തമകളാണ് ശ്രദ്ധ മുത്തച്ഛനായ കുര്യനും മുത്തശ്ശി മേരിയും മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം വീട്ടിലെ കൃഷി കാര്യങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു എനിക്ക് അമ്പതോളം പച്ചക്കറി കൃഷികളെ പരിപാലിക്കാൻ സാധിച്ചു സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള പ്രചോദനവും വീട്ടിൽ നിന്നും കൃഷിഭവനിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പ്രചോദനം മൂലം എനിക്ക് ഇതിനെ ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ പരിപാലിക്കാൻ സാധിച്ചു ആദ്യമേ എനിക്ക് ജില്ലയിൽ നിന്ന് മികച്ച കുറ്റി കർഷകയ്ക്ക് അവളുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചു ഇപ്പൊ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും കിട്ടി എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ശ്രദ്ധയുടെ അച്ഛൻ സജി കിഴക്കമ്പലം കിറ്റെക്സ് കമ്പനിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജറാണ് അമ്മ സിജി ചെമ്മണാർ സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയാണ് ചെമ്മണാർ സ്കൂളിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ശ്രദ്ധയിപ്പോൾ സഹോദരി ദിയയും സഹോദരൻ ഡയസും ഈ സ്കൂളിലാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ഇടുക്കി കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആൻസി തോമസ് വാത്തിക്കുടി കൃഷി ഓഫീസർ എം എച്ച് ഷമീർ എന്നിവരുടെ പ്രോത്സാഹനവും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കരുത്തു പകർന്നു സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച കുട്ടിക്കർഷകയായി മാറിയ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കാർഷിക ഗവേഷകയാകാനാണ് ആഗ്രഹം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജാക്കാട് ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ മാതൃകയാവുകയാണ് പണിക്കൻകുടി സ്വദേശിനി സാലി ഷാജി വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒന്നര സെന്റ് സ്ഥലത്ത് പതിനേഴ് തരം പച്ചക്കറികളും ചോളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിളകളും സാലി നട്ടുപരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ മാതൃകയാവുകയാണ് പണിക്കൻകുടി കണക്കാഞ്ചേരിൽ സാലി ഷാജി എന്ന വീട്ടമ്മ വീടിനോട് ചേർന്ന ഒന്നര സെന്റ് സ്ഥലത്ത് പതിനേഴ് തരം പച്ചക്കറികളും ചോളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിളകളും നട്ടുപരിപാലിക്കുന്നു ജൈവവളങ്ങളും ജൈവ കീടനാശിനികളും ഉപയോഗിച്ച് വിഷരഹിത പച്ചക്കറികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് സാലി സ്ഥലപരിമിതി പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് തടസ്സമില്ലെന്നാണ് സാലിയുടെ അഭിപ്രായം ബീൻസ് രണ്ടു കൂട്ടം കുറ്റി ബീൻസ് വള്ളി ബീൻസ് വള്ളിപ്പയർ തട്ടാത്തി പയർ ക്യാരറ്റ് ബീറ്റ്റൂട്ട് സവോള ഉള്ളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെണ്ട തക്കാളി ഇങ്ങനെ പതിനേഴോളം പച്ചക്കറികളുണ്ട് വീട്ടുമുറ്റത്ത് മനോഹരമായ ഒരു പൂന്തോട്ടവും ഈ വീട്ടമ്മ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് സാലിയുടെ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനമായി കൊന്നതടി കൃഷിഭവൻ പോളി ഹൗസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം നൽകി അൻപതിനായിരം രൂപ സബ്സിഡിയോടെയാണ് പോളി ഹൌസ് നിർമ്മാണം ഭർത്താവ് ഷാജിയും മക്കളായ നീതുവും അമലും സാലിക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകി വരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എലപ്പാറയിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാർ ക്ലാസ്സുകൾ നയിച്ച സെമിനാറിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ചിത്രരചന മത്സരവും പ്രദർശനവും നടത്തി ഏലപ്പാറ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും ഇന്ത്യൻ സൈക്കാട്രി സൊസൈറ്റി കേരള ഘടകവും സംയുക്തമായാണ് ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഏലപ്പാറയിൽ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ മനസ്സിന് വേണം പ്രാഥമിക ചികിത്സ എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സെമിനാർ നടത്തിയത് മനസ്സിന്റെ ചെറിയ താളം തെറ്റിലുകൾ നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കാം എന്നതിനെപ്പറ്റിയും കൂടെയുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ട പ്രാഥമിക മുൻകരുതലുകളെ കുറിച്ചും കോട്ടയം കാരിത്താസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ റാണി ജാൻസി ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു അവനവന്റെ ജോലിയിലോ കുടുംബ ജീവിതത്തിലോ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക ലഹരി ഉപയോഗം കാരണം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ അപകടങ്ങളോ ഉണ്ടാകുക ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു അടിമത്വം അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി ഉപയോഗം ഒരു അസുഖം എന്നുള്ള നിലയിലായി വരുന്ന അപ്പോഴായിരിക്കും
ശൗചാലയമില്ലാത്ത കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ശൗചാലയം നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് സോളിഡാരിറ്റി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ജലനിധി പദ്ധതിയും ചേർന്ന് ശുചിത്വ മിഷൻ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീബാജിയൻ ഒ ഡി എഫ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സജീവൻ തേനിക്കാക്കുടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പരിപാടികൾക്ക് കഞ്ഞിക്കുഴി സോളിഡാരിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് തുളസീധരൻപിള്ള ജലനിധി കൺവീനർ സേവ്യർ കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജോസ് ഉരക്കാട്ടിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ടോമി ജോസഫ് കുന്നേൽ മോളി വർഗീസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം പുഷ്പാഗോപി സെക്രട്ടറി നോബിൾ ഐസക് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കഞ്ഞിക്കുഴി കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ഒ ഡി എഫ് പട്ടികയിൽ പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് മാത്യു ജോർജ് കാഞ്ചിയാർ പഞ്ചായത്തിനെ സമ്പൂർണ്ണ ഒ ഡി എഫ് പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒക്ടോബർ മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി കേരള സംസ്ഥാനം തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ വാർഡുകളിലും ശുചിമുറികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതോടനുബന്ധിച്ചാണ് കാഞ്ചിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഒ ഡി എഫ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ഈ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇന്ന് നടന്നത് ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അധികം വരുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ചില പോരായ്മകളും കുറവുകളും എല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ വീണ്ടും അഡീഷണലായി കുറെ കൂടി ആളുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതായി അവസാന ഘട്ട പരിശോധനയിലാണ് നമുക്ക് കുറെ ആളുകളെ കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമാക്കി ഗുണഭോക്താക്കളായി നിശ്ചയിക്കുന്നു അവരെ രണ്ടാം ഘട്ട ഗുണഭോക്താക്കളായി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലുമായി നാനൂറ്റി അഞ്ച് ശുചിമുറികളാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വെച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുടെയും കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ പൊതുപ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലുമാണ് പ്രഖ്യാപനം നടന്നത് പ്രഖ്യാപന യോഗത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിജയകുമാരി ജയകുമാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കാഞ്ചിയാർ രാജൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ വി ആർ ശശി തങ്കമണി സുരേന്ദ്രൻ ബി ഡി ഒ മുഹമ്മദ് സലീം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി ടി ശൈലജ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാഞ്ചിയാർ സമ്പൂർണ്ണ ഒ ഡി എഫ് പഞ്ചായത്തായി വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രസിഡന്റ് ശാന്തി ഹരിദാസ് പ്രഖ്യാപനം നിർവഹിച്ചു തുറസായ സ്ഥലത്ത് മലമൂത്ര വിസർജന രഹിത പഞ്ചായത്തായി വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഏറ്റവും അവസാനമായി പഞ്ചായത്തിൽ ശൗചാലയമില്ലാത്ത അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പേർക്ക് ശൗചാലയം നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ഒ ഡി എഫ് പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് വണ്ടിപ്പെരിയാർ പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശാന്തി ഹരിദാസാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ടോയ്ലറ്റ് സംവിധാനം ഇല്ലാത്ത അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കുടുംബങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സമയബന്ധിതമായി ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എസ് പി രാജേന്ദ്രൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ബാലമുരുകൻ ഉഷാകുമാരി വിജയലക്ഷ്മി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വിജയകുമാർ ഗ്രാമസേവകൻ ലെൻ എന്നിവരും ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഡുകളിലെ മെമ്പർമാരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വണ്ടിപ്പെരിയാർ കടമ്പന ദീപ്തി കോളേജിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ഇടുക്കി എം എൽ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി കട്ടപ്പനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന ദീപ്തി കോളേജിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇടുക്കി എം എൽ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ നിർവഹിച്ചു കട്ടപ്പന പള്ളിക്കവലയിൽ സി എസ് ഐ ഗാർഡിന് സമീപത്തായാണ് കോളേജിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പാരലൽ കോളേജ് എന്ന സങ്കല്പം തെറ്റാണെന്നും മറ്റു കോളേജുകളിലെ പോലെ തന്നെ സമാനമായി പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് പാരലൽ കോളേജുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നും ദീപ്തി കോളേജ് അത്തരത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഒരേപോലെ അല്ലെ സമാനമായി പഠിക്കാനുള്ള അവസരം
ഇനി അറിയിപ്പ് ഏലപ്പാറ മൃഗാശുപത്രിയിൽ വെച്ച് ഈ മാസം പത്തൊൻപതാം തീയതി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അറുപത് ദിവസം വരെ പ്രായമായ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്യുന്നു താല്പര്യമുള്ളവർ ഒരു കുഞ്ഞിന് നൂറ് രൂപ പ്രകാരം ഈ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതിക്ക് മുൻപായി പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ അറിയിച്ചു സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ സ്വർണം പവന ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വെള്ളി ഗ്രാമിന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ ഇനി കമ്പോള വാർത്തകൾ സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡിംഗ് കോർപ്പറേഷനിൽ നടന്ന ലേലത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് കിലോ കൈ പതിഞ്ഞു ഏലം കൂടിയ വില ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് രൂപ ശരാശരി വില ആയിരത്തി പതിനഞ്ച് രൂപ കുരുമുളക് കിലോഗ്രാമിന് അറുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ കാപ്പി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് രൂപ റബ്ബർ നൂറ്റി പതിനേഴ് രൂപ ഗ്രാമ്പു കിലോഗ്രാമിന് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ കൊക്കോ അൻപത്തി രണ്ട് രൂപ ജാതി കിലോഗ്രാമിന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ ജാതിപത്രി കൂടിയ വില ആയിരം രൂപ കുറഞ്ഞ വില എഴുന്നൂറ് രൂപ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ജില്ലയിൽ വീണ്ടും കസ്തൂരി രംഗൻ കത്തുന്നു നാളെ ജില്ലയിൽ യു ഡി എഫ് ഹർത്താൽ എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളെക്കാൾ മോശമായ നിലപാടാണ് ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇടുക്കി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് റോയ് കെ പൌലോസ് ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതിക്ക് തനിച്ച് സമരം ചെയ്യാൻ സാമ്പത്തിക സഹായം എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചുവെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും റോയ് കെ പൗലോസ് ഇടുക്കി കളക്ട്രേറ്റിൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ല അടുപ്പിച്ച് കിട്ടിയ അവധികൾ മൂലം ആഴ്ചയിൽ ആകെ കിട്ടിയ പ്രവൃത്തി ദിനത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ മാത്രം മുപ്പത് ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് ഒപ്പം ഇടുക്കി ജില്ലാ ഭരണസ്ഥിര കേന്ദ്രം സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയിൽ ജില്ലയിലെ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയും സമരരംഗത്തേക്ക് സമാന ചിന്താഗതിയുള്ളവരുമായി ചേർന്നാണ് സമരത്തിനിറങ്ങുക ഇതേക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള ആലോചനാ യോഗം ഈ മാസം പതിനാറിന് ചെറുതോണിയിൽ ചേരുമെന്ന് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മാരിയൽ കൃഷ്ണൻ നായർ മറിയൂർ ചന്ദനക്കാടുകളിൽ നിന്നും ചന്ദനം കടത്തുന്നവരെ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുവാൻ പെൽവിൻ എത്തി മറിയൂർ ഡോഗ് സ്ക്വാഡിലെ പുതിയ അംഗമാണ് പെൽവിൻ എന്ന നായി ഗ്വാളിയാറിലെ ബി എസ് എഫ് ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ ട്രാക്കിംഗ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ നായി മറിയൂർ ഡോഗ് സ്ക്വാഡിലെ രണ്ടാമത്തെ അംഗമാണ് ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം